saliendo aproximadamente todos los viernes de, del mes. El viernes pasado tuvimos en Brima, con tres peleas de los chicos de acá del gimnasio. Bueno, y este viernes vamos a pelear al señor segundo con dos chicos, con Pucheta y con Gerbaudo. Pucheta va a enfrentar al campeón provincial en una pelea selectiva para, eh, en el caso de que empate o gane Pucheta, el campeón le tiene la obligación de dar la pelea por el título provincial que se daría en septiembre en Cruz del Eje. Bueno, importante el hecho de, de, de tener, de poder combatir, de poder salir y de a poco ir creciendo en cuanto al nivel del boxeador de la ciudad porque lo, lo que se nota es que, que están marcando un crecimiento. Sí, la verdad que sí, tenemos un buen plantel, tenemos ocho boxeadores en este momento y los que más están combatiendo es Pucheta, Luque y Gerbaudo porque son los que tienen un poco más de trayectoria en el sentido de... y por las categorías que tienen ellos son más buscados, ¿no es cierto? Porque acá no es que yo elijo dónde ir a pelear, me llaman por teléfono, me piden uno de 69 kilos, bueno, Pucheta, me dicen Gerbaudo y Luque, esa es la única diferencia. O por ahí puede ser González, que también González ya tiene una pelea, bueno, bueno, los chicos, y después hay un cuatro o cinco chicos nuevos que todavía no han combatido, que están con las licencias al día, bueno, y ya en cualquier momento les aparecerá una pelea, ¿no es cierto? Bueno, eh, se viene un, un nuevo combate importante, imagino con mucha expectativa. Hola, sí, buenas noches, sí. Eh, el viernes peleamos Río Segundo con el campeón provincial de la categoría, categoría 69 kilos, Super Walter. Eh, vamos a pelear para ver si nos dan la, si sale linda la pelea o le gano, nos tiene que dar lo es obligación darnos la pelea por el título. El viernes pasado estuvimos en Brigman, fuimos a pelear, peleamos en categoría media, ¿no? una categoría más arriba. Peleé con un invicto, con un zurdo. Eh, perdí por punto, por un punto. Pero, no, bien, fue una linda prueba de fuego para, para ir sumando experiencia, porque es lo que más necesito para, para poder llegar bien al, profe, al profesionalismo. Y obviamente, como lo marcás, eh, lo importante es ir sumando peleas, vos notás que te vas sintiendo bien, y eso es muy, muy importante. Después los resultados se van a dar. Sí, de a poco los resultados se van a ir dando. Si Dios quiere, se van a ir dando de a poco los resultados. Eh, siempre acompañado del profe, haciéndole caso al profe, que él es el que sabe, y, y nada, poniéndole ganas, eh, metiendo a ley y, eh, y esperando el viernes, el viernes, que llegue el viernes para... Para ver qué pasa. Eh, bueno, Manuel, eh, como siempre lo decimos, eh, y nunca está de más repetirlo, todo lo que se quiere sumar en una mano, en cuanto al sponsoreo, bienvenidos son. Sí, sí, estamos esperando, puede ser que algún día aparezca algún esposo que diga, bueno, muchachos, yo le voy a dar una mano. Quería aclarar una cosa, la gente va a ver que Pucheta tiene en la nariz un apósito, vos sabés que nosotros, él pelea el 11 y el 14 tiene que operarse la nariz, porque se ha sufrido un desvío en el tabique y tiene problemas para respirar. Hace 5 o 6 peleas que viene peleando con un apósito en la nariz, entrena, todo así, porque y no, tuvimos que andar, los cobraron 10 mil pesos la operación de la nariz aquí en el rollito. Tuvo que ir a Córdoba, dar vuelta en un montón de hospitales hasta que consiguió que le den una posibilidad de, de operarlo ahora para posiblemente el 14 de este mes, o en este mes le van a, le van a, lo van a llamar para que le hagan una operación para sacarle el tabique.